Hey all you awesome and awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Narupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, we are going to talk about Vistara Airlines. We will be discussing about the requirements, the criteria to become a cabin crew with the airline. Now, before I start today's video, I would like to inform you all that whatever information I am sharing with you all, I have gathered from the official website of the airline. Also, I have cross-checked with my friends who are currently flying with the airline. So yes, that was the disclaimer. Now let's start the video. Vistara is an Indian airline based in Gurgaon. It is a joint venture between Tata Sons and Singapore Airlines. The CEO of the airline is Leslie Tang and the parent organization is Tata Sons. It is a full service airline and it hires both male and female candidates. So both male and female candidates can apply for Vistara Airlines. Initially when they started, they were only hiring female crew, like female candidates, but later they started hiring the male candidates as well for the job of a cabin crew. So when someone applies a fresher apply karta hai Vistara, then what is the criteria? We will discuss it first. Now, a fresher is a person who will be considered as a person who has no past experience in aviation. Let's say if you have worked in hotels, you have worked in MNC, you have worked in any place, but you have not done in aviation, so when you apply for the job of a cabin crew, you will be considered as a fresher because in your past, you have भी भी किसी भी एयरलाइन के साथ एज ए कैबिन क्रू काम नहीं किया है सो यू विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेशर तो अब उनके लिए क्या क्राइटेरिया है हम पहले वो डिस्कस करेंगे और राइट सो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में सो क्वालिफिकेशन इज योर टेन प्लस टू और ट्वेल्थ में आपके जो मिनिमम जो परसेंटेज होने चाहिए हैं दैट इज सिक्सटी परसेंट सो और किसी बहुत कम एयरलाइंस है जहां पर दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पर्सन के इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए ठीक है ट्वेल्थ में पर विस्तारा में ऐसा है सो इट इज मैंशन ऑल्सो मैंशन इन दर वेबसाइट कि सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपके आने चाहिए ट्वेल्थ में तभी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द जॉब ऑफ अ कैबन क्रू और ये जो क्राइटेरिया है सिक्सटी परसेंट का इट्स ओनली फॉर फ्रेशर्स ठीक है एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए अट्ठारह साल अट्ठारह साल या अठारह साल से ज्यादा ठीक है और मैक्सिमम एज हो सकती है एक फ्रेशर की वेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ अ कैबन क्रू इन विस्तारा एयरलाइन That is 32 years, which is a lot. I mean, most of the airlines they uh, say 27 years. कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहते हैं 18 से लेके 27 साल के बीच में. But Vistara Airlines में आप अप्लाई कर सकते हैं 18 से लेके 32 years के बीच में, which is I mean like you know you because एक टाइम के बाद यू नो लेट्स से आपको बहुत लेट रियलाइज हुआ है अपनी लाइफ में कि आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू और राइट पर आपको लग रहा है कि मेरी एज चली गई बिकॉज़ आई एम 27 या आई एम 28 या आम 29 आई डोंट नो आई थिंक आई नाउ आई कैन नॉट अप्लाई फॉर द एयरलाइन जॉब ऑफ अ जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू बट यू आर रॉन्ग विसारा इज प्रोवाइडिंग यू द ऑपर्चुनिटी टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड एज क्लियरली डज नॉट मैटर सो अ पर्सन फ्रॉम 18 टू 32 अ फ्रेशर कैन अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू which is awesome. Now talking about the height, height criteria. So the female is 150 centimeters and the male candidates are 170 centimeters. So this is minimum height when you apply for a job of a cabin crew in Vistara Airline. Now if we talk about communication skills, so like I always say, communication is the key. Okay, so it has to be up to the mark. Okay, you have to be fluent confident take both the languages Hindi and English again I would like to remind you it's an Indian airline so there is Hindi and English to come to both languages so you have to say you have to say you have to say you have to say so when you apply for any Indian airline so that is what the requirement for Vistara airline as well when you talk about a language you need to know Hindi and English not talking about tattoos so no visible tattoo so as an egg, you cannot have a tattoo, you can have a tattoo, but it should not be visible. So let's say the uniform is still here. So, uh, you know, aapka tattoo yahan ho sakta hai, but it should not be in any part of your body where it is visible, okay, when you're wearing the uniform. So that is one of the criteria when you talk about tattoos and marks, again, the same thing, scar marks, it should not be visible, okay. So agar aapko maala, again, yahan pe agar koi mark hai, it does not matter because it won't be visible when you wear the uniform, but if it is, 
if it is here you know where it is visible so then that can be an issue now talking about the weight so weight ka dekhiye aisa hisab hota hai ki bmi hota hai body mass index to aapki height ke hisab se aapka weight hona chahiye theek hai so uh, you can find the calculator it on google you just search bmi calculator aur aapko wahan pe mil jayega na aapko kaise pata chalega ki wo jo jo average uska nikal raha hai aap range ke andar basically you should not be underweight you should not be overweight to aapko kaise pata chalega ki aap underweight ho ya aap overweight ho so the bmi range which is mentioned on their official website for females is 18 to 22 to agar aapka 18 se kam hai bmi theek hai jo average nikal raha hai then you will be considered as underweight अगर आपका 22 से ज्यादा है सो so देन आप ओवरवेट होंगे सो अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन योर बॉडी लेट से अगर आपका 18 से कम है सो विच मीन्स यू नीड टू पुट ऑन सम वेट तो आप यू you नो know, उस हिसाब से अपनी डाइट कर सकते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं देर आर एक्सरसाइजेस विच विल हेल्प यू टू पुट ऑन वेट सो यू कैन डू दैट ठीक है सेम गोज फॉर पीपल हु आर ओवर वेट लेट से अगर आपको ट्वेंटी से ज्यादा है बी एम आई रेंज तो देन यू कैन रिड्यूस वेट अगेन फॉलो अ हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्दी डाइट एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दैट यू नो टू लूज इन ऑर्डर टू लूज वेट और राइट सो दैट इज फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल इट इज एटीन टू ट्वेंटी फाइव सो मेल्स के थोड़ा बी एम आई रेंज बढ़ जाता है क्योंकि ऑब्वियस से बात है उनका बॉडी हाइट मसल्स ब्ला 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 बहुत सारी चीजें होती हैं विच इज मतलब देयर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम आर्स सो ऑफकोर्स देर हैज टू बी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस तो एटीन से लेकर ट्वेंटी तक तो अगर अगेन अगर आप 18 से कम है आपका बी तो आप अंडर वेट माने जाओगे अगर आपको 25 से ज्यादा है बी तो आप ओवर वेट माने मतलब माने जाओगे सो यू नो व्हाट यू आर सपोज डू इन केस ऑफ व्हेन यू आर अंडर वेट यू नीड टू पुट ऑन वेट ओके एंड व्हेन यू आर ओवर वेट यू नीड टू रिड्यूस सो दैट इज अबाउट द वेट सो दिस वॉज द क्राइटेरिया फॉर अ फ्रेशर नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस क्रू तो एक्सपीरियंस क्रू वो हुआ जिसके पास पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस है जैसे कि मैं मैं पास में काम कर चुके हैं लाइन के साथ एज अ कैबिन क्रू सो आई विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपीरियंस क्रू और राइट सो आई कैन अप्लाई सो ना व्हेन आई अप्लाई सो मेरे लिए क्या क्राइटेरिया होता है क्या चीजें थोड़ी बदल जाती है वी विल डिस्कस अबाउट दैट नाउ सो सबसे पहली चीज है दैट यू नीड टू हैव अ फ्लाइंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट टू ईयर्स विद एनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन तो अगर आपका दो साल दो साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपीरियंस क्रू सो जैसे कि मतलब मेरा ज्यादा है तो आई विल बी कंसिडर्ड इफ आई अप्लाई फॉर इट फॉर एनी फॉर विस्तार एयरलाइन सो देन आई विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपीरियंस क्रू राइट नाउ नेक्स्ट इज वैलिड सेप लाइसेंस तो सेप कार्ड इज बेसिकली और यू नो उसमें इंडोसमेंट होती हैं जैसे आपका सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है फर्स्ट स्टेट से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है फायर ड्रिल स्लाइड ड्रिल्स ये सब चीजें होती है तो वो मैंशन होता है ठीक है और उसकी एक्सपायरी होती है मतलब एवरी ईयर और एवरी इन एवरी टू ईयर्स यू हैव टू गो थ्रू द ट्रेनिंग फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है तो वो आपका सेप कार्ड में उसमें मैंशन होता है लाइक लाइक एनी कार्ड जिसकी एक्सपायरी होती है यार कैसे बताओ मैं कैसे बताऊं जैसे पासपोर्ट हो गया पासपोर्ट की भी एक्सपायरी होती है दस साल ठीक है दस साल के बाद आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है सो सेम वेज होती है सेप कार्ड उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है सो so, इन्होंने कहा है वैलिड सेप कार्ड वो तो मेरे पास नहीं है <laughs> तो मतलब क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकती अब नेक्स्ट इज योर एज तो मिनिमम एज होनी चाहिए ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर कैबिन क्रू इंचार्ज ना कैबिन क्रू इंचार्ज सिर्फ एक्सपीरियंस क्रू ही बन सकता है ठीक है वेन लाइक इफ यू ज्वाइन एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डायरेक्टली इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन टू इंचार्ज अ फ्रेशर कैन नॉट बिकॉज यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस तो देन ओनली यू कैन बिकम अ कैबिन टू इंचार्ज बट लेट्स ए इफ यू ज्वाइन एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन फॉर द पोस्ट ऑफ अ कैबिन टू इंचार्ज देन यू नीड टू हैव द फॉलोइंग मतलब यू हैव टू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया सो फर्स्टली इज यू नीड टू हैव फोर ईयर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद एनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन ठीक है सेकेंड इज यू नीड टू हैव अ वैलिड सेप कार्ड विच आई डोंट हैव मेरा तो दो साल पहले एक्सपायर हो चुका है सो सो यू नीड टू हैव अ वैलिड सेप कार्ड ठीक है थर्डली जो आपके सेप कार्ड या कॉम्पिटेंसी कार्ड भी कहा जाता है कुछ एयरलाइंस में मतलब हमारे एयरलाइंस में दोनों कहते थे तो उसमें आपकी इंडोर्समेंट होनी चाहिए एज अ सीनियर कैबिन क्रू ठीक है तो ना मैन यू ज्वाइन यू आर अ फ्रेशर राइट यू नो जूनियर क्रू या वट एवर इंटर्न वट एवर दे कॉल यू ठीक है एंड देन स्लो ऑनलाइन क्रू एंड देन स्लोली स्लोली आपका प्रमोशन होता जाता है तो जाहिर सी बात है चार साल में तो आप सीनियर कैबिन क्रू बन ही जाओगे ठीक है सो इट हैज टू बी एंडोर्स्ड ऑन योर सेप कार्ड 
only then uh, you will be considered for the post of a cabin crew in charge. So, ये थोड़े और criteria हैं जब आप apply करते हो for the job of uh, cabin crew in charge. All right, बाकी सारी चीजें same हैं आपकी height, weight and all of that. वो सारी चीजें same हैं for freshers, experienced crew and people who want to apply for the job of a cabin crew in charge. All right. So, ये थोड़े कुछ criteria थे. All right, guys. And एक और चीज है जो कि है security money. तो security money uh, domestic generally domestic एयरलाइन है जो कि सिक्योरिटी मनी क्या बोले उसे आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड चार्ज करती है मतलब दे आस्क यू टू पे द सिक्योरिटी मनी बेसिकली तो विस्तारा का ये है हिसाब कि दे विल आस्क यू फॉर अ चेक जो कि होता है ब्लैंक चेक ठीक है और वो एक साल के लिए उसको रखेंगे एक साल आपका प्रोविजन पीरियड हो गया ठीक है अगर आपने एक साल से पहले जॉब छोड़ दी बिकॉज ऑफ एक्स वाइज एट रीजन तो आपके जो बैंक अकाउंट में से कितना अमाउंट डिडक्ट होगा एक लाख रुपए वो डिडक्ट कर लेंगे ठीक है अगर आपने एक साल से पहले जॉब छोड़ दी ठीक है अगर आपने नहीं छोड़ी एक साल तक फ्लाई किया और उसके बाद भी कंटिन्यू किया फ्लाई करना देन वो डिस्कार्ड कर देंगे वो चेक को बट अगर आपने एक साल से पहले जॉब छोड़ी देन दे विल डिडक्ट द अमाउंट तो उसके लिए वो ब्लैंक चेक लेते हैं और uh, इट्स सेम फॉर एक्सपीरियंस क्रू एंड फ्रेशर्स तो दोनों के लिए सेम है ऐसा नहीं कि जो एक्सपीरियंस क्रू है उसको नहीं पे करना पड़ेगा उसको ब्लैंक चेक बेसिकली नॉट पेइंग देम इट जस्ट दैट यू नो एक एश्योरेंस है कि आप यू विल फ्लाई विद द एयरलाइन फॉर अ ईयर अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं देन वो आपका मनी डिडक्ट कर लेंगे जो भी है ठीक है अनादर थिंग लेट से अगर वो निकाल देते हैं आपको वो टर्मिनेट कर देते हैं आपको एयरलाइन से बिकॉज ऑफ अगेन एक्स वाइज एट रीजन उनको आपका काम पसंद नहीं आया कुछ बहुत सारा कंप्लेन थी आपकी जो भी उनके पास रीजन होगा अगर वो आपको निकालते हैं देन दे विल नॉट डिडक्ट द मनी बट वो uh, कुछ एक सर्टन अमाउंट होगा जो कि आपकी यूनिफॉर्म में खर्च हुआ है तो वो अमाउंट वो डिडक्ट कर लेंगे And lastly, if you talk about the documents which you need to carry when you appear for the interview, तो वो है आपकी मार्कशीट आपकी आपका सी वी वेरी इंपॉर्टेंट योर आई डी योर पासपोर्ट यू नीड टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट ठीक है इंडियन पीपल विद इंडियन नेशनैलिटी ओनली दे कैन अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ अ कैबन क्रू इन विसारा एयरलाइंस सो यू नीड टू हैव योर वैलिड पासपोर्ट एज वेल अगर आपके पास नहीं है आई वुड से दैट अप्लाई फॉर इट वहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि इतने टाइम में आपको यू नो पासपोर्ट मिल जाएगा तो लेट्स अगर आपके पास फिलहाल लाइक राइट नाउ इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट बट यू हैव अप्लाइड एंड यू हैव दैट यू नो डॉक्यूमेंट सो दैट यू कैन शो इन द इंटरव्यू दैट मैंने अप्लाई किया है मुझे मिल जाएगा क्योंकि एनी विच वेज ट्रेनिंग में तीन से लेके चार महीने लग सकते हैं ठीक है तो उतने दिन में तो आ ही जाएगा आपका पासपोर्ट ठीक है आप एकदम ज्वाइन करते हुए फ्लाई करना तो शुरू नहीं करोगे राइट सो यू कैन टेल देम सो एटलीस्ट अप्लाई फॉर इट आप कोई भी एयरलाइन के लिए फ्लाई कर रहे हो यू कैन नॉट फ्लाई विदाउट अ पासपोर्ट ओके सो मेक श्योर ऑफकोर्स वेन यू फ्लाइंग डोमेस्टिकली यू डोंट नीड अ पासपोर्ट बट अगर कोई इंटरनेशनल सेक्टर कर रहे हो या कल को आपकी एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाई करना शुरू कर दे सो यू नो यू शुड बी प्रिपेयर सो मेक श्योर यू हैव अ पासपोर्ट दैट इज कंपल्सरी ओके इफ यू वॉन्ट टू बी अ कैब एंड क्रू ऑल्सो दो डॉक्यूमेंट में भूल गई आधार कार्ड एंड योर पैन कार्ड तो आधार कार्ड आई कार्ड हो गया पेन कार्ड ऑल्सो यू नीड टू कैरी अलॉन्ग विथ यू इसके जेरोक्स लेके जाना ऑल्सो गेट अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन फॉर्मल्स और फुल साइज में भी फॉर्मल्स में फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास गेट सम एक्स्ट्रा कॉपीज जस्ट इन केस दे आस्क फॉर इट एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना जो भी आपके पासपोर्ट हो गया आपका मार्कशीट हो गया इन सबका सबके जेरोक्स करवा के लेके जाना ठीक है तीन चार कॉपीज लेके जाना सो दैट इफ दे आस्क फॉर इट यू कैन यू हैव इट विद यू ओके यू डोंट हैव टू रन अराउंड फॉर द जेरोक्स एंड ऑल सो या दैट्स प्रिटी मच इट फॉर टू डेज वीडियो आई मीन लाइक यू कैन सी इट्स रियली 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 हॉट हियर इवन इन धर्मशाला मतलब मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती कि दिल्ली में क्या हाल हो रहा है इस समय बट बड़ी गर्मी है बट फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो फिल्म किया है एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो आपको काम में आए ठीक है ऑल्सो पीपल हु कीप ऑन आस्किंग मी कि वेन आर दे रिक्रूटिंग सो वेन आई वॉज गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर द वीडियो तब मैंने उनकी वेबसाइट पर पढ़ा था कि फॉर नाउ दे आर नॉट रिक्रूटिंग तो अभी कोई रिक्रूटिंग प्रोसेस नहीं हो रही है ठीक है अगर होगी सो यू विल गेट टू नो ऑन द वेबसाइट इज सेल्फ ठीक है सो यू कैन गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड यू कैन चेक दर एंड यू विल फाइंड द डेट्स इन एवरीथिंग व्हेन दे आर हायरिंग व्हेन दे विल स्टार्ट हायरिंग एंड ऑल ऑफ दैट व्हेन यू टाइम एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट ओवर देयर एंड या गाइस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो मैंने ऐसी वीडियो और भी बनाई है अबाउट कथा एयरवेज एंड इंडिगो एयरलाइंस तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं एंड यू विल फाइंड दिस वीडियोज वेर आई टॉक अबाउट
yeah if you like the video make sure you like share and subscribe to my channel press the bell icon next to your subscribe button so that you will be notified next time i upload a video and yeah that's all for today i shall see you in my next one take care